வணக்கம் நண்பா நான் கடவுள் மிட்டாய் விமல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆஹ் இன்று அதாவது ஜூலை நாலாம் தேதியான இன்று இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி ஆஹ் இந்திய இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டி பல பொன்மொழிகளை கொடுத்த ஒரு வழிகாட்டி அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தியானவாதி அப்படின்னு சொல்லப்படுற நமது விவேகானந்தர் அவர்களின் வந்து நினைவு நாள் அதாவது விவேகானந்தர் அவர்கள் இன்றுதான் இறந்து போனாரு அதனால விவேகானந்தரை பற்றி சில ஒரு சில குறிப்புகளை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலாம் இருக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆளுகளில் ஒரு சில ஆளுகள் வந்து எப்படி பிறந்தாங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா இவங்க எப்படி இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சில நபர்களுக்கு வந்து ஒரு மர்மமாவே இருக்கும் அவங்களோட இறப்பு பற்றி பல வதந்திகள் வந்து இன்றளவும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு தான் நமது சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் இவரோட இறப்புல உள்ள ஒரு மர்மத்தை தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்ல போறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி சொல்ல போற செய்தி என்னன்னா இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூலை நாலாம் தேதி இவர் இறந்து போயிருக்காரு இவர் இறக்கும் போது ஆஹ் முப்பத்தி ஒன்பதே வயசு தான் அதாவது இளவட்டன்கிற சொல்லப்படுற அந்த வயசுல தான் இவர் இறந்து போயிருக்காரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் இறப்ப பத்தி நம்ம இன்றளவும் என்ன வதந்திகள் சொல்லப்படுதுன்னா இவர் வந்து காமத்தை அடக்கினாலதான் இறந்து போனாரு அப்படிங்கிற பெருமளவு கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது பள்ளி படிக்கும் போது ஒரு ரவுடி மாதிரி ஒரு பையன்கள் இருப்பாங்க அவங்களாம் இருக்கிற எல்லா கெட்ட பழங்களும் செய்வாங்க அதாவது இளவட்டத்திலேயே சுய இன்பம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கிற பசங்களை பார்த்து என்ன கிண்டல் பண்ணி பேசுவாங்கன்னா டே நீ இந்த மாதிரிலாம் இருக்காத இந்த வயசுல வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டோம்னா அவங்க உடனே வாயில வந்து என்ன வார்த்தை வருதுன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் எப்படி இறந்து போனாரு தெரியுமா அவர் வந்து எந்த ஒரு கெட்ட வழக்கமே செஞ்சது இல்லை நல்ல வழக்கமா தான் வச்சிருந்தாரு அதனால அவர் உயிரணுக்கள் எல்லாம் உள்ளே நிறைய சேமிச்சு வச்சிருந்து தான் அது வெடிச்சுதான் செத்து போனாரு அப்படின்ற ஒரு அப்பட்டமான ஒரு வதந்தியை சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நடைமுறையில நீங்க கேள்விப்பட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இவருக்கு வந்து நோய் சக்கரை நோய் ஆஸ்துமா நோய் இதெல்லாம் வந்துதான் செத்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வதந்தி இருந்துச்சு இது வந்து ஆஹ் ஓரளவுக்கு உண்மை ஏன்னா இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் அவரது பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் இருக்குது ஆனா சாகுற அளவுக்கு இந்த நோய் வந்து வீரியம் கிடையாது அதனால இவர் இந்த நோயினால்தான் இவர் இறந்து போனாரு அப்படிங்கிறது எல்லாம் பொய் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதனால இதுவும் வதந்தி மூணாவது என்ன சொல்லப்படுச்சுன்னா இவர் வந்து தியானத்தை வந்து ரொம்ப ஆழமா பண்ணிட்டாரு அதனால மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து என்ன எப்படி பார்க்கப்படுதுன்னா இவர் வந்து தியானத்தை வந்து ரொம்ப ஆழமா பண்ணிட்டாரு அதனால முக்தி அடைஞ்சு இவர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுதான் உண்மை ஏன்னா மனிதர்களா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த ஞானி யோகிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சாகும் நாள முன்கூட்டியே அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு திறமை இருந்துச்சு அதனால இவர் வந்து சாகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பே தன்னோட சீடர்கள்ட்ட வந்து சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இருக்க மாட்டேன் இன்னும் ஒரு சில வருடங்கள்ல நான் இறக்க மாட்டேன் நான் இறந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னா சுவாமி அப்பெல்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது நீங்க உங்களோட சேவை வந்து இந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப தேவை அதனால நீங்க உங்களுக்கு என்ன வயசாச்சு அதுக்குள்ள நீங்க இப்படி பேசுறீங்களா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து பெருமளவு முக்தி அடைஞ்சிட்டு வரேன் ஒரு ஆன்மாங்கிறது அதாவது எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு பலூன்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் காத்து பிடிக்கும் காத்து அடைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதை விட அதிகமா அடைச்சோம்னா அந்த பலூன் வெடிச்சிடும் அதே மாதிரி தான் விவேகானந்தரோட ஆன்மாங்கிறது அவரோட உடம்புக்குள்ள முக்தி அடைஞ்ச முக்தி அடைஞ்ச அவர் அவர் வந்து தியானம் மற்ற கடவுளை வந்து நேரடியா பார்க்கறதுக்காக அவர் செஞ்ச தியானங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப சேர்ந்து ஆன்மாங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதனால இந்த உடம்புல வந்து என்னோட ஆன்மா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த உடம்ப விட்டு அவன் வெளியாயிரும் அப்படின்ட்டு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காரு இதுதான் கிட்டத்தட்ட உண்மையான ஒரு நிலைமை அப்படின்ட்டு பார்க்கப்படுது ஏன்னா யோகா செய்யறவங்களுக்கு யோகிகளுக்கு வந்து தெரிய வரும் அதாவது தன்னோட உடம்புல இருக்கிறது வந்து ஏழு சக்கரங்கள் இருக்கும் அதுலயும் குறிப்பிட்ட வந்து தலைப்பகுதியில வந்து ஒரு சக்கரம் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வெடிக்க செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம உயிர் வந்து பிரிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு 
மெடிடேஷன் பண்றவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் அதே விஷயத்த தான் சுவாமி விவேகானந்தர்கள் பயன்படுத்திருக்காரு ஏன்னா நம்ம இறக்க போறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப் முடிவு பண்ண உடனே அந்த நாள்ல என்ன பண்ணிருக்காருன்னா காலையில ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சு தன்னோட மடத்துக்கு தன்னோட மடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு தன்னோட அறைக்கு தனியா போயிட்டு சீருட்டை சொல்லிட்டு போயிருக்காரு என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இவர் உக்காந்து தியானத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆழ்ந்த தியானத்தை வந்து தியானத்துல ஈடுபட்டிருக்காரு லாஸ்டா இறுதியா இரவு ஒன்பது மணிக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா இவர் தலைப்பகுதியில் உள்ள அந்த சக்கரம் வெடிச்சு இவர் வந்து தன்னைத்தானே தன்னைத்தானே தற்கொலை மாதிரி பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு அப்புறம் அவர் உடம்ப வந்து பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவருக்கு தலைப்பகுதியில வந்து அந்த நரம்பு வந்து வெடிச்சு செதறி இருக்கு அதனாலதான் இவர் இறந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா தான் முக்தி அடைஞ்ச உடனே நம்ம இறக்கணும் நம்ம ஆன்ம விவரம் கூட விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்ட்டு இவரே முடிவு பண்ணி தன்னோட தியானத்தின் மூலியமா அந்த தலையில உள்ள அந்த மூலையில உள்ள நரம்ப இவரே வெடிக்கை செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப எந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு அந்த தியானத்தை இவர் பண்ணிருப்பாரு அப்படிங்கறத யோசிச்சு பார்த்தால நம்மளுக்கு எல்லாம் அவரோட தியானங்கள்லாம் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வலிமையா இருந்துச்சு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரிய வரும் சோ இதுவரைக்கும் சுவாமி விவேகானந்தரோட இறப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இவர் எப்படி இறந்தாலும் சரி ஆனா நான் உன்னே ஒன்னு சொல்றேன் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை என்னன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து வாழும் ஒரு தூய்மையான மனுஷனா வாங்க முடிச்சாரு அப்படிங்கறது உண்மை அடிக்கடி பரவச நிலைமை அடைஞ்சிருக்காரு அதாவது பரவச நிலைமை அவங்களோட தியானத்தின் மூலியமா நேரடியா கடவுள்கிட்ட பேசுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தியானம் பண்ணுவாங்க சுத்தி என்ன நடக்கனே தெரியாது அதே மாதிரிதான் அவர் சின்ன வயசுல ஒரு தடவை எல்லா பசங்களோட சேர்ந்து மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எல்லாருமே எந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க இவர் வந்து ஒரு ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்திருந்திருக்காரு இவங்க எந்திரிச்சு வந்து அந்த ரூமையும் லாக் பூட்டிட்டு வெளியாங்க கடைசியில சத்தம் போட்டு வரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயனுக்கு என்ன பெட்ரோல் வந்து அந்த கதவை உடைச்சு அந்த ரூமுக்குள்ள போயிட்டு கை தட்டி கையை வச்சு தட்டி அந்த தியானத்துல இருந்து கலைச்சிருக்காங்க அது வரைக்கும் இவங்க கதவை உடைச்சு உள்ள போற வரைக்குமே இந்த உலகத்துல அவங்க அவரை சுத்தி என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறதே அவருக்கு தெரியல அப்ப எந்த அளவுக்கு அவர் தியானத்துல ஈடுபட்டிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரி மன வலிமை தான் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும் இந்த காலத்து இளைஞர்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்தாலே ரொம்பவே தோண்டு போயிடுறாங்க அதெல்லாம் தாங்குற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து மன வலிமை வேணும் அப்படின்ட்டு வாழ்ந்து உணர்த்திட்டு போனவர் தான் நமது சுவாமி விவேகானந்தர் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து ஒரு சொன்ன ஒரு வலிமையான கருத்து என்னன்னா கடவுள் வந்து வேற யாரும் கிடையாது கடவுளை வந்து வெளியில தேடாத ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்கிறாரு அந்த உனக்குள்ளேயே கடவுளை தேடு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க இதையே இப்ப சொல்றேன்னா இந்த சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து தலையில கட்டி கட்டி இருக்கிற அந்த முண்டாசுக்கு வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நான் வந்து கேள்வி அது என்னன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து வடக்கு வட இந்தியாவில இருந்து தென்னிந்தியாவில வந்து ஒரு ஆன்மீக ரீதியா வரும்போது தென் தமிழகத்துல வாழ்ந்த ஒரு ஐயா வைகுண்டர் அவர்களை வந்து கவனிக்கிறாங்க ஐயா வைகுண்டரை பத்தி சொல்லணும்னா அவங்களும் அந்த மாதிரி முண்டாசு கட்டி இருப்பாங்க அது ஏன்னா மக்கள் வந்து மன்னருக்கு அடிமையா வாழ்ந்து இருக்கும் போது மக்கள்கிட்ட என்ன அவர் வந்து என்ன பரப்புற என்ன பரப்புரை செய்யறாருன்னா நீங்க ஏன் அடிமையா வாழ்றீங்க மனுஷனா பிறந்த எல்லாருமே ஒண்ணுதான் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே அவங்களுக்கு கடவுள் தான் அதனால நீங்க வந்து இந்த துண்டை வந்து இடுப்புல ஏன் கட்டுறீங்க அதாவது அந்த காலத்துல வந்து அடிமைப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் வந்து மன்னரை பார்த்த உடனே துண்டை வந்து இடுப்புல கட்டுவாங்க இத வந்து தவிர இதுதான் வந்து அவர் வந்து தவிர்க்க சொன்னாரு இந்த துண்டை வந்து நீங்க இடுப்புல கட்டாதீங்க நீங்க இடுப்புல கட்டீங்கன்னா நீங்க அடிமையா தான் வளங்க இத வந்து தலையில கட்டுங்க இந்த தலையில கட்டுறது எதுக்குன்னா மன்னர் அந்த காலத்துல வந்து பெரிய பெரிய கிட கிரீடங்கள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க நீங்க இந்த அடிமைகள்லாம் வந்து இந்த துண்டை வந்து தலையில முண்டாசு மாதிரி கட்டுனா அந்த கிரீடத்துக்கு சமமா நீங்களும் போற்றப்படுவீங்க நீங்களும் ஒரு மன்னர் <laughs> 
விஷயம் பிடிச்சு போய்தான் சுவாமி விவேகானந்தரும் அந்த முண்டாசை வந்து தன் தலையில கெட்டினாரு நீங்க மேட்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஐயா வைகுண்டர் கெட்டின அந்த அதே முண்டாசு தான் அதே காவி கலர்ல தான் ஐயா சுவாமி விவேகானந்தரும் தலையில கட்டியிருப்பாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனாலதான் இந்த கருத்து அதாவது மனுஷனா பிறந்த எல்லாருமே கடவுளுக்கு உள்ள வந்து கடவுள் இருக்காங்க உங்களுக்குள்ளேயே தேடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து ஒத்து சுவாமி விவேகானந்தரும் அந்த முண்டாசை கெட்டினாங்க அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ அதான் அதாவது இறுதியா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யாருக்கும் யாரும் அடிமை கிடையாது எல்லாருமே சமந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையே ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் சுவாமி விவேகானந்தர்களோட இறப்புல ஆரம்பிச்சு அவரோட சுவாரஸ்யமான விஷயம் அந்த முண்டாசு விஷயத்தெல்லாம் நான் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் நான் பேசின விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி வேற யாருக்கா தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டாரத்திலேயே அல்லது உங்க நல்லிணக்க வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே இந்த வீடியோ பெருமளவுல ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்து நான் யாரை பத்தி பேசணும் இல்ல எந்த விஷயத்த பத்தி பேசணும் அப்படின்ட்டு உங்க மனசுல தோணுச்சுன்னா அதே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை முழுசா பார்த்த உங்க மனசுல இந்த வீடியோவை பத்தி ஏதாவது பீட்பேக் கொடுக்கணும்னாலும் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்டா போடுங்க அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம்